குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ஆல் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது லை ஐம்பத்தி ஐந்தாவது லை ஸோ இன்றைக்கி நாம் வந்து ஒரு புக்கை வந்து பார்க்க போகிறோம் டாப் டென் புக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அஞ்சு புக் பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி ஆறாவது புக் பார்க்குறோம் ரிவர்ஸ்லேருந்து வரோம் ஸோ இந்த புக்கோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த புக் பேர் என்னென்னு நான் சொல்ல போகிறது இல்லை இந்த புக்கை பற்றிய விஷயங்கள்லாம் நான் போட்டுகிட்டே வரேன் இந்த புக்கை பற்றி உங்களால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் அநேகமாக நிறைய பேர் இந்த புத்தகத்தை படிச்சிருப்பீங்க ஒருவேளை படிக்கலை அப்படின்னா இன்னையிலேருந்து அதை படிக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சிகளில் நீங்கள் இறங்கிடணும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் இந்த ஒரு இந்த ஒரு வித்தியாசமான புத்தகம் அதாவது இப்போ உலகத்தில் ஒரு மில்லியனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் அவங்க ஒரு நாற்பது மனிதர்கள் நாற்பது மில்லியனர்ஸ் ஃபார்ட்டி மில்லியனர்ஸை வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணி அந்த ஃபார்ட்டி மில்லியனர்ஸ்ட் இருக்கிற சிறப்பான விஷயங்களை எடுத்து அதையெல்லாம் ஒரு பாயிண்டாக மாற்றி அது ஒரு புக்காக்கி அதுக்குன்னு சில கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி ஓ ஒருத்தரால் ஒரு புக்கை பண்ணியிருக்க முடியுது அப்படின்னா அது அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஒரு புத்தகத்தை ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் மில்லியனர்ஸ் அவங்கள வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி அந்த இன்டர்வியூவிலேருந்து எசன்ஸை எடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஒரு புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ என்னாச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ எண்பத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் ஆனால் இன்றைக்கும் டாப் ஹண்ட்ரடில் இல்லை டாப் டென்னில் கண்டிப்பாக இருக்கு டாப் டென் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த புக் இருக்கு அது மாதிரியான ஒரு புத்தகம் ஸோ இந்த புத்தகம் பற்றி தான் இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் இந்த இந்த புத்தகத்தை பற்றி நாம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு தீவு அந்த தீவை கைப்பற்றி ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு படை வீரர்கள் போகிறாங்க அந்த தீவை நோக்கி போட்டில் போய் இறங்குறாங்க ஆனால் அந்த தீவில் இவங்க போய் இறங்கினப்போ தான் தெரியுது இவங்க ஒரு தலைவர் ஒரு ஒருத்தர் இப்போ அந்த கூட இருந்தவங்க ஒரு இருபது பேர் இருந்திருப்பாங்க அவ்வளோதான் அங்கே போய் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அங்கே வந்து அதிகமாக ஆட்கள் இருக்காங்க படை வீரர்கள் வந்து ஹெவியாக இருக்காங்கன்றது இவங்களுக்கு தெரிய வருது இந்த பத்து பதினஞ்சு பேர் தானே இவங்க இவங்களுக்கு கேப்டனாக இருக்கார் இல்லையா ஒருத்தர் அவருக்கு ஒரு எண்ணம் வருது சரி இப்போ நாம் வந்து போரிட்டு ஜெயிக்கணும் இல்லைன்னா திரும்பி போகணும் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் போரிட்டு தோற்று இங்கே கஷ்டம்லாம் போட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது போரிட்டு ஜெயிக்கணும் இல்லைன்னா திரும்பி ஓடிடணும் ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணுறார் ஃபஸ்ட்டு அவர் ஃபஸ்ட்டு அந்த வந்த போட்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு நாலஞ்சு போட்டில் தானே வந்திருப்பாங்க இவங்க இந்த நாலஞ்சு போட்டையும் எரிக்கிறார் தீ வச்சு கொளுத்துறார் ஸோ இந்த 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 விஷயம் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே மனசில் வச்சுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு லைன் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் பாருங்கள் இப்போ பேர்ன் த போட் போட்டை எரிச்சாச்சு போட்டை எரிச்சிட்டா இப்போ இந்த பதினஞ்சு பேருக்கு திரும்பி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இவங்களுக்கு ஒரே வாய்ப்பு தான் ஒன்று சாகணும் இல்லை ஜெயிக்கணும் டூ ஆர் டை பேர்ன் த போட் நாம் ஜெயிக்க முடியாததுக்கு காரணமே போட்டை வந்து நம்ம பக்கத்தில் வச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் இந்த பதினஞ்சு பேரும் ஆச்சரியத்துலையும் ஆச்சரியம் அங்கே வந்து ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் இருக்காங்க ஆனால் இந்த பதினஞ்சு பேரும் அந்த தீவை வந்து ஜெயிச்சிட்றாங்க இந்த 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 ஸ்டோரி வந்து இந்த ஸ்டோரிக்கான தீவு வந்து ஒரு நாடு ரியல் நாடு அந்த நாட்டினுடைய தகவல்களை நான் பின்னாடி கொடுக்குறேன் ரியலாக நடந்த சம்பவம் இது ஸோ இந்த இந்த கேப்டன் வந்து ரொம்ப பாராட்டப்படுகிற ஒரு மனிதர் அதாவது முதல்ல நீ போட் இருக்கிற வரை இவனுக்கு இந்த வீரனுக்கு ஒன்று தோணிக்கிட்டே இருக்கும் உள்ள என்னது ஒரு வேலை ஜெயிக்கலைன்னா பின்னாடி வந்து ஓடிடலான்னு போட்டை எரிச்சிட்டா வாய்ப்பே கிடையாது ஜெயிச்சுதான் 
அர்னால்டு ஷவாஷ்னேகர் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்பீச்சில் பேசும்போது பியூட்டிஃபுல்லாக பேசுவார் தெர் இஸ் நோ பிளான் பி ஒன்லி பிளான் ஏ அவர் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா பிளான் பி இருந்தால் பிளான் ஏ வந்து டைல்யூட் ஆகணும் பிளான் ஏ மட்டும்தான் ஆப்ஷன்னா நீங்கள் ஜெயிச்சிருவீங்க அப்படின்வார் பிளான் பி இருந்துட்டாலே பிளான் பின்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஓடி வந்து ஓடி வந்துட்டாலே நீங்கள் வந்து பிளான் ஏ வந்து மிஸ் பண்ணுறீங்க பேர்னிங் த போட் வில் மேக் யூ டு வின் ஆர் டை வேரஸ் த கீப்பிங் த போட் அலை இந்த போட்டை பின்னாடி அலைவாக வச்சுட்டு இருக்கிறது முடிஞ்ச வரம் போராடுவோம் இல்லைன்னா ஓடி வந்து போட்டில் ஏறி போயிடுவோம் அப்படின்ற அந்த பிளானுக்கு தான் போகும் இந்த புக்கை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் மனசில் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த புக்கை நீங்கள் படிக்கலாம் இல்லைனா அந்த புக்குக்கே வராது இந்த புக்கை படிக்கணும்னா யூ ஆர் சப்போஸ் டு ஹாவ் சம் கண்டிஷன்ஸ் இன் சைட் யுவர் மைண்ட் நீங்கள் அப்படி இறங்கினா தான் முடியும் இந்த புத்தகத்தினுடைய கருத்துகளும் இப்படிதான் இருக்கு நீங்கள் பேர்ன் த போட் பண்ணிடுங்க அர்னால்டு சொன்ன மாதிரி பிளான் பியை வந்து கொண்டுடுங்க ஒன்லி பிளான் ஏ தான் அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சதை சாதிப்பீங்க சிம்பிள் இதுதான் இந்த புக்கனுடைய தாற்பரியம் அப்படின்ற வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் தான் தத்துவம் தாற்பரியம் இந்த புத்தகத்தினுடைய முதுகெலும்பு இப்படி சொல்லலாம் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு இந்த கருத்துக்கள்லாம் சில கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அப்புறம் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற இன்னொரு நல்ல விஷயம் நாற்பது வெற்றி பெற்ற மனிதர்களினுடைய மில்லியனர்ஸ் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவங்க நேரடியாக அதாவது அதில் வந்து ஹென்ரி ஃபோர்டு வராரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வராரு இந்த இந்த மாதிரி முக்கியமான மனிதர்கள் இவங்கள வந்து பார்த்து அவங்கள்ட்ட இருந்து நல்ல விஷயங்களை எடுத்து அதை தான் வந்து இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது புத்தகமாக ஸோ இந்த புத்தகத்தை நோக்கி இப்போ நம்ம போகிறோம் இந்த புத்தகம் அதுக்கு முன்னாடி எதை பற்றியெல்லாம் பேசுதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் ஒரு புத்தகம் எதை பற்றியெல்லாம் பேசுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் தெரியறது நல்லது டெஸ்ட்ராய் யுவர் பிளான் பி கரெக்ட் இந்த புத்தகம் பேசுகிற விஷயத்தை கொஞ்சம் கவனிக்கலேன் ஒரு புத்தகம் ஒரு டாபிக்கில் இவ்வளோ விஷயங்களை பேசிச்சுன்னா அது வந்து எவ்வளவு எக்ஸலண்டான புத்தகமாக இருக்க முடியும் இதை கொஞ்சம் கவனிங்க அந்த புத்தகம் பேசுகிறது எல்லாத்தையும் நான் இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று டிசையர் அந்த ஃபீலிங்ஸ் வந்து நம்மளோட பின்னி பிணைஞ்சு அதுவும் நம்மளும் வேறு வேறு இல்லை அப்படின்ற லெவலுக்கு அடுத்தது வந்து ஃபெய்த் நம்பிக்கையை பற்றி இந்த புத்தகம் பேசுது ஆட்டோ சஜஷன் பற்றி இந்த புத்தகம் பேசுது ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ் பற்றி இந்த புத்தகம் பேசுது இமேஜினேஷன் பற்றி இந்த புத்தகம் பேசுது ஆர்கனைஸ்டு பிளானிங் பற்றி இந்த புத்தகம் பேசுது டெசிஷன் முடிவு எடுக்கிறது எவ்வளோ முக்கியம்ன்றது இந்த புத்தகம் பேசுது விடாமுயற்சி பெர்சிஸ்டன்ஸை பற்றி பேசுது பவர் ஆஃப் மாஸ்டரிங் த மைண்ட் ஒரு 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 மைண்டை வந்து மாஸ்டரிங் அப்படின்றது வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட் பவர் ஆஃப் மாஸ்டரிங் த மைண்டில் உங்களுக்கு பேர்ன் த போட் வரும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா புரியும் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான டாபிக் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் இந்த டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் இது டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கரிஸ்மா இருக்கும் மேலுக்கு ஒரு கரிஸ்மா இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு ஒரு கரிஸ்மா இருக்கும் ஸோ இந்த மேலுக்கு ஒரு இருக்கிற ஒரு கரிஸ்மா ஃபீமேலுக்கு இருக்கிற கரிஸ்மாவை வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரூ தட் த்ரூ தட் கரிஸ்மா You can, you can win over people. அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஒரு டாபிக் பேசுது இந்த புக்கில் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுடைய பவரை பற்றி பேசுது அடுத்தது வந்து பிரெயின் பிரெயினை பற்றி ஒரு 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 கட்டத்தில் ப்ர பிரெயின் அப்படின்றது எவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு யோசிக்குது எல்லாத்த விட முக்கியமாக சிக்ஸ்த்து சென்ஸ் நம்முடைய ஆறாம் அறிவு இலக்கை நோக்கி பயணிக்கிறதுல எவ்வளோ முக்கியமானது அப்படின்றத பேசுது இவ்வளோ விஷயங்களை பேசுகிற ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகத்தில் இருந்து நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொடுக்கணுன்னா எக்கச்சக்கமாக நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அவர் அவர் இந்த புத்தகத்தினுடைய ஆத்தர் அவர் எழுதுனதில் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது உலக லெவலில் ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒரு வரி அதை நான் இங்கே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் அ ஃபேமஸ் லைன் பை தட் ஆத்தர் இந்த லைன் வந்து இருந்ததுன்னா இந்த இந்த லைனை நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ரீச் வாட் எவர் யூ யூ வாண்ட் அச்சீவ் whatever the mind can conceive and believe the mind can achieve இதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய 
தி சென்ட்ரல் லைன் அதாவது முதுகெலும்புன்னு சொல்லலாம் பேக் போன் எல்லாம் அச்சு அச்சாணி என்ன வேணால் சொல்லலாம் வாட் எவர் த மைண்ட் கேன் கன்சீவ் அண்ட் பிலீவ் த மைண்ட் கேன் அச்சீவ் அவ்வளோதான் மைண்ட் வந்து என்ன கன்சீவ் பண்ணுதோ என்ன நம்புதோ என்ன கன்சீவ் பண்ணுதோ என்ன நம்புதோ அதை தான் அதை அச்சீவ் பண்ணும் இப்போ மைண்ட் வந்து நெகட்டிவாக ஒன்று கன்சீவ் பண்ணுது நெகட்டிவாக வந்து நம்புது அப்படின்னா நெகட்டிவாக தான் அதை அச்சீவ் பண்ணும் பாசிட்டிவாக அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இது மாதிரி வாட் எவர்னு அவர் போட்டார் அவர் வந்து நல்லது கெட்டதுனே போடல மைண்டு என்ன கன்சீவ் பண்ணுதோ நம்புதோ அதை தான் அதை அச்சீவ் பண்ணும் வாட் எவர் த மைண்ட் கேன் கன்சீவ் அண்ட் பிலீவ் த மைண்ட் கேன் அச்சீவ் த தட்ஸ் எட் சிம்பிள் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு லைனில் இருந்து இவருடைய ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்குது இவர் ஒரு ஐந்து பிக் ஐடியாஸை வந்து இந்த இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்குற ஃபஸ்ட் ஐடியா இப்போ நான் இங்கே டைப் பண்ணுறேன் இந்த இந்த ஐடியா வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபைவ் பிக் ஐடியாஸ் டு அச்சீவ் சம்திங் இதை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலை அல்லது இது உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எதையும் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ தி திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஐடியா அவர் கொடுக்குறது த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் டிசையர் டிசையர் ஒரு இந்த ஒரு ஆர்வம் பேரார்வம் நேற்று எழுதியிருந்தாங்க ஐ திங்க் பார்வதி அம்மா எழுதியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பேரார்வம் பேராசை இல்லை டிசையர்ன்றது வந்து பேராசைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு உணர்வுகள் கலர்ந்த ஆர்வம் ப்ளஸ் உறுதி ப்ளஸ் இலக்கும் சார்ந்த ஒரு பார்வைன்னு சொல்லலாம் அவ்வளவும் கலந்தது ஸோ டிசையர் ஸோ த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் டிசையர் உங்களுக்கு ஒரு டிசையர் இருக்கா நீங்க அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு சொல்றீங்களே முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு டிசையர் இருக்கா விஷ் இருக்கா டிசையர் இருக்கா வாண்ட் இருக்கா டிசையர் இருக்கா ஐ வுட் லைக் டு அச்சீவ் அப்படி சொல்றீங்களா ஐ டிசையர் டு அப்படின்றீங்களா தெர் இஸ் அ ஃபேமஸ் லைக் திஸ் யா 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 எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் தான் இது நெப்போலியன் ஹில் தான் எழுதுனது இதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா இது வந்து அதிகமாக வாசிக்கப்பட்ட புத்தகம் அதனால் நிச்சயமாக இதை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த புத்தகத்தை நோக்கி தான் நம்ம போகிறோம் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற செய்திகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவை ஸோ அதே மனிதர் ரெண்டாவது ஐடியா சொல்கிறார் செகண்ட் பிக் ஐடியா ஃபைவ் பிக் ஐடியாஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அதில் செகண்ட் பிக் ஐடியாஸ் யூ ஆர் தி மாஸ்டர் ஆஃப் யுவர் டெஸ்டினி டெஸ்டினி அப்படின்னா விதி விதி வலி எது அது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அவர் இவர் நம்பலை அதெல்லாம் இவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கல You are the master of your destiny. உங்களுடைய விதிக்கும் நீங்கள் தான் மாஸ்டர் அப்படின்றத நம்பணும் பிக் ஐடியா அஞ்சு ஐடியாவில் ரெண்டாவது ஐடியா இதெல்லாம் கையில் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து எதையோ அதை சாதிக்கிறேன் இதை சாதிக்கிறேன்றதும் நீங்கள் அதெல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாம் சாதிக்கணும்னு தான் சார் நினச்சேன் விதி அப்படின்னிங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது ஸோ யூ ஆர் தி மாஸ்டர் ஆஃப் யுவர் டெஸ்டினி தட் இஸ் தி செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த் உள்ள வரும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த புக்கில் அங்கங்கே கொட்டி கிடக்குது பாயிண்ட்ஸுன்றது வந்து இவர் இவர் வந்து ஏதாவது நம்ம இப்போ இந்த ஃபைவ் பிஎம் ஃபேமிலிக்கு வந்து கொடுக்கணுமேன்றதுக்காக நான் எடுக்க முயற்சி பண்ணுற விஷயங்கள் இது ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் பக்கத்துக்கு பக்கம் கொட்டி கிடக்கு நாற்பது மில்லியனர்ஸை இன்டர்வியூ பண்ணி ஒருத்தர் புக் எழுதுறாருனா அதில் ஒன்று ரெண்டு பக்கம் வேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மூன்றாவது கோல் வந்து வென் டெஃபிட் கம்ஸ் அக்செப்ட் இட் அஸ் அ சிக்னல் தட் யுவர் பிளான்ஸ் ஆர் நாட் சவுண்ட் ரீபில் தோஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் செட் செயில் ஒன்ஸ் மோர் டுவோர்ட்ஸ் யுவர் கவர்டட் கோல் ஸோ ஒரு ஒரு தோல்வி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் எப்படி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா அது ஒரு சிக்னல் எதுக்கு சிக்னல் நீங்கள் போட்ட பிளான்ஸ் வந்து அவ்வளவு சவுண்டாக இல்லை எக்ஸலண்ட்டாக இல்லை அப்படின்றதுக்கு ஒரு சிக்னல் அது அதுதான் தோல்வி ரீபில் தோஸ் பிளான்ஸ் இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது தோல்வின்னு வந்துட்டா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து ரீபில்டிங் தி பிளான்ஸ் தான் அண்ட் செட் செயில் திரும்பவும் உங்களுடைய பயணத்தை ஒன்ஸ் மோர் டுவேர்ட் யுவர் கவர்டட் கோல் உங்களுடைய இலக்கு நோக்கிய பயணத்தை மீண்டும் நீங்கள் ஆரம்பிக்க இதுதான் வந்து மூன்றாவது ஐந்து பிக் ஐடியாவில் தேர்ட் பிக் ஐடியா இது இந்த பிக் ஐடியாஸ் வந்து நம்ம ஒழுங்காக பண்ணாமல் 
நீங்கள் வந்து திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் ஐ வாண்ட் டு பி அ ரிச் பர்சன் நான் வந்து அப்படி ஆகணும் இப்படி ஆகணும்லாம் சொல்லிட்டு உங்களால் ஆக முடியாது ஏன்னா இந்த 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 ஐடியாஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து நான் ரிச் பர்சன் ஆகணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு வராதீங்க அப்படின்றது தான் அவருடைய பாயிண்ட் இந்த புக்லேயே அவர் கிளீனாக மென்ஷன் பண்ணுவார் நீங்கள் ஒன்று இப்படி நினச்சி வாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு என்னவா நினச்சி வரீங்களோ அப்படி ஆகிடுவீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க அப்படின்வார் ஸோ ஃபோர்த்து பிக் ஐடியா கம்மிங் நவ் திஸ் இஸ் ஃபோர்த் பிக் ஐடியா யுவர் கிரேட்டஸ்ட் சக்ஸஸ் வில் ஆஃபன் ஆஃப்டன் வாங்க யூகேல ஆஃபன் அல்லது ஆஃப்டன் அப்படின்வாங்க So your greatest success will often come just one step beyond the point uh, at which defeat has overtaken you. If you don't think about it, you don't think about it. That's the next step of success. That's the idea of your idea. That's the greatest success. If you don't think about your idea, you will achieve success. நீங்கள் தோற்று போகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒரு தோல்வி அடைஞ்சதும் நீங்கள் போய் ஒரு மூலையில் படுத்துக்கிறாள்னா பணக்காரராகன்னு சொல்லாதீங்க பெரிய மனிதர்கள் ஆகணும்னு சொல்லாதீங்க மில்லியனார் ஆகணும்னு சொல்லாதீங்க இங்கே வந்து ரிச்சுன்றது வெறும் பணக்காரங்கன்றது மட்டும் ஒரு குறிக்கல அனைத்து வகையான குணநலன்கள்லையும் பெருசாக வந்து நிற்கிற மனிதரா ஸோ அது மாதிரி இப்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஆச்சரியங்கள் வரும் இதெல்லாம் எங்கேயோ படித்த மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு எஸ் ஏன்னா இந்த புத்தகம் எண்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இன்றைக்கும் டாப் செல்லரில் இருக்குது இதுக்கு பிறகு வந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் இதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து 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 எடுத்து அதை வந்து ஒரு பெரிய பாயிண்ட்டாக வச்சு எழுதி முடிச்சிருப்பாங்க அதனால் சில பாயிண்ட்ஸை படிக்கும்போது இது என்ன அது புதுசாக இருக்குது இதெல்லாம் இப்போ சொன்னது தானே அப்படின்னு பட் ரிமம்பர் திஸ் கேம் எயிட்டி செவன் இயர்ஸ் பிஃபோர் ஃபிஃப்த் ஐடியா ஃபைவ் பிக் ஐடியாஸில் ஃபிஃப்த் ஐடியா ஐ எம் ஐ ஹவ் கிவன் செட் யுவர் மைண்ட் ஆன் அ definite goal and observe how quickly the world stands aside to let you pass oru oru ilakkula vande ungala vande oru nichayamana ilakku nu sollam fixed mind la fix aayi pochu abindra oru ilakku vande vandirchu nu veingala ungalta neenga vande inda ulagam nagandu neenga anda ilakku nokki payanikkiradhukku evvalavu ஒத்துழைக்குது உதவி பண்ணுதுன்றத கண்லேயே பார்க்கலாம் அப்படின்றார் உங்களுடைய இலக்கை நீங்கள் நிர்ணயம் பண்ணி அதாவது தீவிரமான இலக்குன்ற நிச்சயமான இலக்கு அதில் கொஞ்சம் அப்படியே காம்ப்ரமைஸ் ஆகிக்கிறது கொஞ்சம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுலாம் இல்லை தீவிரமான இலக்கில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த உலகத்தை கவனிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நகர்ந்து நீங்கள் அந்த இலக்கை நோக்கி போகிறதுக்கான அத் அத்தனை வசதியையும் அத்தனை ஹெல்ப்பையும் பண்ணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஐந்து ஐந்தாவது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் பிக் ஐடியாஸ் இது வந்து இந்த புத்தகத்திலிருந்து எடுத்துருக்கிற ஒரு பகுதி இப்போ இவர் சொன்ன இவர் நிறைய கொட்டி கிடக்கு இந்த புக் முழுக்க அதாவது நான் சொல்கிறேன் ஒரு பக்கத்துக்கே பத்து பாயிண்ட் எடுக்கலாம் அப்படி எழுதியிருப்பார் இவர் அதனால தான் இது வந்து வேர்ல்ட் ஸ்டாப் செல்லர் ஃபார் எயிட்டி செவன் இயர்ஸ் இப்போ இந்த இப்போ நான் இப்போ நான் எழுத போகிற ஒரு கோட் இந்த கோட்டை வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் சேவராக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்போவுமே பார்த்துக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ அதை கவனிங்க இதை படித்து பாருங்களேன் டோன்ட் வெயிட் த டைம் வில் நெவர் பி ரைட் இந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய கிரைம் அப்படின்றார் அவர் அதை த டைம் வில் நெவர் பி ரைட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் த டைம் வில் பிகம் ரைட் ஸோ தேட் அப்படின்னு ஒரு லைனை போடுவோம் கொஞ்சம் அது இந்த நேரம்லாம் சரியாக வந்த உடனே அப்புறமா நான் வந்து அப்படின்னுவோம் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு டோன்ட் வெயிட் த டைம் வில் நெவர் பி ரைட் டைம் அப்படின்றது சரியாகி உங்களுக்கு வந்து கையில் கொடுக்கவே கொடுக்காது ஸோ டோன்ட் வெயிட் ஃபார் டைம் டு பிகம் ரைட் அப்படின்றது வந்து வேலைக்கே ஆகாது நீங்கள் வந்து நீங்கள் தான் யூஆர் சப்போஸ் டு மேக் டைம் ரைட் அப்படின்றது ஸோ இந்த எக்கச்சக்கமாக இருக்குது கொட்டி கிடக்கு இந்த புக் புக் முழுக்க நான் வந்து இப்போ இந்த பத்து பாயிண்ட் இருபது பாயிண்ட் எடுக்கிறது அப்படின்றது மற்ற புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட முடியும் 
பட் இந்த புக்கில் வந்து எடுக்கிறதுன்றது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை இந்த புக்கில் வந்து இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இரநூறு பக்கம்னு வைங்களேன் பக்கத்துக்கு அஞ்சுன்னா ஒரு தௌசண்ட் கோட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் எதையுமே அவர் வந்து ஒரு கதை மாதிரியோ அப்படியே ஒரு அங்கங்கே சாப்டர் ஹெட்டிங்லாம் போட்டு அப்படிலாம் அவர் எழுதலை அவர் வந்து அந்த மனிதர்கள்ட்டிருந்து கிடைத்த கருத்துக்களை அப்படியே குவிச்சு குவிச்சு எழுதியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் படிச்சுட்டே போவீங்க ஒவ்வொரு கருத்தும் உங்களை வந்து உள்ளே ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரியான ஒரு முக்கியமான புத்தகம் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் பை நெப்போலியன் ஹெல் சரி இப்போ இதெல்லாம் பேசிட்டோம் கொஞ்சம் அந்த மணி மேக்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல மணி மேக்கர்ஸ் பணம் உருவாக்குறவங்க அவங்கள பார்த்தா நம்ம கொஞ்சம் பிரமிப்பாக இருக்கும் எப்படி இவங்க இவங்க நம்ம வந்து மணி உருவாக்கணும்னு தான் முயற்சி பண்ணுறோம் ஆனால் நம்மளால் வந்து உருவாக்க முடியலையே இவங்க எப்படி இந்த மனிதர்கள்லாம் சர 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 சரன்னு உருவாக்குறாங்க அப்படின்றது நமக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா இந்த மணி மேக்கர்ஸ்க்கு அவர் சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாரு அந்த பாயிண்ட்டை வந்து இப்போ நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் உண்மையிலேயே நீங்கள் மணி மேக்கிங் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதாவது சும்மாலாம் சொல்லாதீங்க நான் பணம் சம்பாதிக்கணும் போகணும்லாம் சொல்லாதீங்க உண்மையிலேயே நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கணும் ஒரு கோடி பார்க்கணும் ரெண்டு கோடி பார்க்கணும் அஞ்சு கோடி பார்க்கணும்னு நீங்கள் உண்மையிலே மணி நோக்கிய பயணம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இப்போ நான் இந்த சொல்கிற இந்த ஆறு விஷயங்களையும் நீங்கள் சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சிறப்பாக வர முடியுன்றத அவர் சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறத நான் இங்கே எடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இப்போ வருது ஸோ ஃபிக்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட் the exact amount of money you desire correct ah solla mudiyuma neenga summa pogura pokku la adikudadu exact money it is not sufficient merely to say i want plenty of money be definite as to the amount ungal evlo venum abindrathu first unga manasula vandu theerkama irukanum nra ipo oru kodiya oru kodi indrathu theerkama irukanum thookathile elupi kettaalum evlo venum oru kodi abindnu solra level kaana theerkamaana அந்த இலக்கு உங்கள் மனசில் இருக்கா ஏன்னா ஐ அந்த நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் அந்த ஃபைவ் பிக் ஐடியாஸ் அந்த இலக்கு உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா இந்த உலகம் ஒதுங்கி வழிவிடும் நீங்கள் அந்த பணத்தை போய் சம்பாதிக்கிறதுக்குன்றார் ஸோ திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச்னு போட்டார் இவர் க்ரோ ரிச்னு போடவே இல்லை நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் ஸோ க்ரோ ரிச் இருக்கட்டும் நீங்கள் திங்க்கில் தான் இந்த இந்த ஏரியாஸை கொண்டு வரார் முதல்ல திங்க்கில் கரெக்டாக இருக்கே உனக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்றதுல எனக்கு வந்து இது வேணுன்றது சும்மா எனக்கு நான் கொஞ்சம் பணம் இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னா அப்படின்றவங்களுக்கு அது கிடைக்கிறது இல்லை இந்த வருடத்துக்குள்ளே என்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இவ்வளவு பணம் இருந்தாகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது கிடச்சிருது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த தீவிரமான இலக்கை நோக்கி மனதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணவங்களுக்கு உலகம் வழிவிடுது அவங்க போய் எடுத்துகிட்டு வர்றது ஸோ இது இது வந்து இந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்படுகிற மணி மேக்கர்ஸ்க்கான ஃபஸ்ட்டு ரூல் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டாக நான் கவனிக்கிறேன் இந்த செகண்ட் செகண்ட் புக் சாரி செகண்ட் பாயிண்ட் டிட்டர் மைண்ட் எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ இன்டென்ட் டு கிவ் இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் த மணி யூ டிசையர் ஃபஸ்ட் இது கேட்டதும் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க ஒரு கோடி நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஐம்பது லட்சம் எல்லாம் மனசில் எழுதியிருப்பீங்க இப்போ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இப்போ நான் உங்கள் எல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்குறேன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் நீங்கள் பதில் போடணும் எவ்வளவு மணி நீங்கள் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ஐஃபன் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை கவனிங்க டிடர்மைன் எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ இன்டென்ட் டு கிவ் இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் த மணி யூ டு சேர் ஒரு கோடி நீங்கள் சம்பாதிக்கணும்னா ஒரு கோடிக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க கென் யூ டைப் கென் யூ டைப் ஒரு கோடிக்கு நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மலை போகிறோம் பாருங்கள் தெர் இஸ் நோ சச் திங் ரியாலிட்டி அஸ் சம்திங் ஃபார் நத்திங் ஸோ நான் அப்படியே அப்படியே கொஞ்சம் கொடுக்குறேன் அதுக்கு இது இதுக்கு அதெல்லாம் இல்லை ஒன் க்ரோர் ஏன் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒன் க்ரோருக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க அதில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கீங்களா ஏன் பண்ணுறதுல மட்டும் தெளிவாக இருக்கிற நீங்கள் அவ்வளோ ஒன் குரோர் ஏன் பண்ணணும்னா உங்கள்ட்டிருந்து ஒன் குரோர் அளவுக்கு வர்த்தியான ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கணும் இல்லை வாட் இஸ் தட் யூ இன்டென்ட் டு கிவ் இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் த மணி அதுதான் வந்து முக்கியமான கொஸ்டின் இந்த புத்தகத்திலேயே திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் சொன்னார் அவர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக க்ரோ ரிச் சொல்லவே இல்லை திங்க் இங்கே முதல்ல முடி அப்புறம் அன்க்ரோ ரிச் அது நடக்கும் ஸோ டிட்டர்மைன் எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ இன்டென்ட் டு கிவ் இன்டென்ட் டு கிவ் இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் த மணி யூ டிசையர் 
இப்போ நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா டெய்லி டென் அவர்ஸ் ஒர்க் கோகுல் எத்தனை வருஷம் எத்தனை வருஷம் எவ்வளோ நாள் எக்ஸாக்டா ஒரு நாள் கூட லீவ் எடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்ற அந்த அந்த ஒரு புரியுது அவங்களுக்கு ஸோ எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ வாண்ட் டு கிவ் எக்ஸாக்ட்லின்னு ஒரு லைன் போடுறாரு அவர் டிட்டர்மைன் எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ இன்டென்ட் டு கிவ் ஸோ திரும்ப திரும்ப நீங்கள் வந்து நான் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் சம்பாதிக்கணும் போகணும் வரணும் அப்படிலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஒரு ட்ரைனிங்கில் வந்து ஒரு மினிமம் இருபது பேர்னு வைங்களேன் பத்து ட்ரைனிங்கில் இரநூறு பேர் இப்போ நூறு ட்ரைனிங்லன்னா ரெண்டாயிரம் பேர் அப்போ முந்நூறு ட்ரைனிங்னா கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் பேர் ஸோ ஆறாயிரம் பேரை நான் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ரெடியானா ஆறாயிரம் பேருக்கு ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு நான் கொடுக்க ரெடியானா ஸ்ரேயாகுமாருக்கு அவங்க ஏதோ ஒன்று நினைக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு அமௌண்ட் அது வந்து அவங்கள நோக்கி வரும் ஸோ ஃபிஃப்டி லேக் வந்து தஹீரா ஹக்கீம் வந்து முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் எவ்வளவு அவர்ஸு தஹீரா ஹக்கீம் உங்களுக்கு இது சொல்கிறேன் எவ்வளவு அவர்ஸ் அண்ட் எவ்வளவு வருஷத்துக்கு இது தெரியாதவர்கள் மணியை வந்து மேக் பண்ணுறது இல்லை மணியை வந்து உருவாக்குறது இல்லை மணியை வந்து சம்பாதிக்கிறது இல்லை சும்மா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப இதெல்லாம் கிளீனாக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக அப்படின்னு இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சு கடைசியில் எப்படி முடியும்னா நம்ம நம்மளை சரி பண்ணிக்கிட்டோன்னா பணம் தானாக வரும் நம்மளை சரி பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட் அப்படின்றத அழகாக கொண்டு வந்து முடிச்சிருப்பார் இப்போ த்ரீ எஸ்டாப்ளிஷ் அ டெஃபினைட் டேட் வென் யூ இன்டென்ட் டு ப்ரொசஸ் த மணி யூ டிசையர் இப்போ யாரும் இங்கே எழுதுனீங்க ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் என்னென்னமோ எழுதுனீங்க இல்லையா எங்கே சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எக்ஸாக்ட் டேட் சொல்லுங்கள் இந்த டேட்டில் வேணும்னு சொல்லுங்கள் அந்த டேட்டில் வேணுன்றதை எப்போ நீங்கள் சொல்லணும் நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு கொடுக்க போகிறீங்க எவ்வளவு மணி நேரம் கொடுக்க போகிறீங்கன்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு வரணும் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் சொல்லாமல் நீங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வர முடியாது செகண்ட் பாயிண்ட் சரியாக சொன்னீங்கன்னா தான் தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வர முடியும் எஸ்டாப்ளிஷ் எ டெஃபினட் டேட் வென் யூ இன்டென்ட் டு ப்ரொசஸ் த மணி யூ டிசையர் ஒரு ஒரு இந்த இந்த இதுக்கு ஒரு கோடி எல்லா வசதிகளோட ஒரு பெரிய ஸ்கூல் கட்டணும் தேதி தேதி அதுக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்கன்றது முதல்ல அதை எல்லா வசதிகளோட ஒரு பெரிய ஸ்கூல் கட்டுறதுக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க இந்த சொசைட்டிக்கு நீங்கள் என்ன கொடுத்தா முதல்ல இதை கட்ட முடியும் ஸ்கூல் கட்டினதுக்கு அப்புறம் ஏதோ கொடுக்குறேன்றது இல்லை இது என்ன கொடுத்தா முதல்ல இதை கட்ட முடியும் அப்புறம் எந்த தேதியில் இது கரெக்டாக கண்ணில் பார்க்கணும் ஸோ இந்த இந்த புத்தகம் வந்து உங்களை சும்மா அப்படியே வந்தேன் போனேன்லாம் பேச வைக்காது சரியாக அந்த இலக்கை நோக்கி அந்த நம்பரை எழுத வச்சு கண்லேயே பார்க்க வச்சோம் ஸோ அது மாதிரியான ஒரு புத்தகம் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் நோ ஐடியா பட் இட் வில் என்ஹான்ஸ் ஃப்ரங்க்லி இந்த புக்கை வாங்கி படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களை அறியாமல் வந்து இந்த புக்கை சொல்ல சொல்ல அங்கங்கே அங்கங்கே நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டே வருவீங்க கடைசியில் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுவீங்க இந்த 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 வருஷத்தில் இந்த இடத்துல நிச்சயமாக என்னால் முடியும் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் ஒருவேளை தடுமாறுறீங்கன்னு வைங்களேன் அதெல்லாம் போட்டுகிட்டே வந்தேன் சார் பட் எனக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஐம்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ஒரு கோடின்னு சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு கிளியரான ஒரு ஒரு பார்வையே இன்னும் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்றது தான் உண்மை நீங்கள் உங்களையே நீங்கள் ஏமாற்றிட்டு இருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் பேசாமல் ஒரு அஞ்சு லட்சத்துக்கு பிளான் போட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு யூ யூ ஆர் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் எய்மிங் ஃபார் அல்லது கெட்டிங் ரெடி ஃபார் ஒன் க்ரோர் நீங்கள் அதுக்கு இன்னும் கேப்பபிளாகவே ஆகலை அப்படின்றத அவர் வார்த்தைகளால் போட்டு சம்மட்டி ஆடி அடிப்பார் இந்த இந்த புத்தகத்தில் ஸோ இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் போடுறேன் ஏன்னா இந்த இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கிளாரிட்டியை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நான் சொன்னதும் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஐம்பது லட்சம்னு போட்டவங்களாம் இந்த நாலாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் வரும்போது தடுமாறணும் பார்த்தீங்களா அதனால தான் இந்த புக்கு வந்து சக்ஸஸ் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படின்றது அந்த அந்த இடத்துல வருது நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்கன்றது தான் செகண்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டீங்க ஸோ இப்போ என்ன கொடுக்க போகிறீங்க என்ன கொடுத்தா இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நீங்கள் வந்து சீனியர் சிட்டிசன் ட்ரைனராக மாறுவீங்க அப்படின்றது தான் இந்த இது இப்போ இந்த நம்பர்ஸ்லாம் போடுறீங்க பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி நடக்கணும் என் ஃபஸ்ட் ட்ரைனிங
இப்போ மீனா ராஜா வந்து ஒன் லேக் பர் மந்த் ஹார்ட் ஒர்க் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜனவரி இந்த மூணு வருஷத்தில் அப்படின்னு போட்டுட்டிங்க இல்லையா இந்த மூணு வருஷத்தில் இதை பண்ணணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மூணு வருஷத்துக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க அதுதான் அதுதான் உங்களை அதை கொண்டு கொண்டு வர வைக்கும் இல்லையா ஸோ ஒன் க்ரோர் வித் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ட்ராவல் டு ஏரியா வேர் ட்ரைனிங் இஸ் நெசசரி டு கனெக்ட் மோர் தென் டென் கே பீப்பிள் எஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இவருடைய அடுத்த பாயிண்ட்டை கவனிச்சிங்கன்னா இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்துக்கு போக முடியும் நம்மளால் ஸோ இதை கவனிங்க கிரியேட் அ டெஃபினட் பிளான் ஃபார் கேரிங் அவுட் யுவர் டிசையர் அண்ட் பிகின் அட் ஒன்ஸ் வெதர் யூ ஆர் ரெடி ஆர் நாட் புட் திஸ் பிளான் இன் டு ஆக்ஷன் நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா இல்லையான்றதுலாம் இங்கே முக்கியம் இல்லைங்க ஒரு பிளான் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே குதிச்சிட வேண்டியது தான் மணி மேக்கர்ஸ் அதை தான் பண்ணுவாங்க நான் வந்து போய் அதாவது மங்காத்தான்னு ஒரு படம் வந்தது அந்த படத்தில் வந்து அஜித்துக்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க சார் இந்த படத்தில் நீங்கள் வந்து டையே அடிக்காமல் அப்படியே ஒயிட் ஹேரோடு வந்திருக்கீங்களே பொதுவாக நாங்கள் நீங்கள் அந்த டையெல்லாம் அடித்து தானே பார்த்துருக்கோம் இதில் அப்படிலாம் இல்லாமல் வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்குறப்போ அவர் ஒரு லைன் சொல்லுவார் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக ஒரு லைன் சொல்லுவார் அந்த படத்தில் ஏதோ அந்த ஹவாலா ஊழல் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஐநூறு கோடி என்னமோ ஐநூறு கோடியை திருட போகிறவன் காலையில் உட்காந்து டையை அடிச்சுக்கிட்டுருமா அப்படின்னு கேட்பார் ஸோ அந்த அந்த லைன் வந்து வெரி பவர்ஃபுல் இப்போ த திங்ஸ் வென் தே ஆர் வெரி பிக் நீங்கள் ரெடியாக இல்லையான்றதெல்லாம் இங்கே கேள்வி இல்லை பிளான் ரெடினா நீங்கள் இறங்கிட வேண்டியது தான் மில்ட்ரி என்ன பண்ணும் மில்ட்ரிக்கு பிளான் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா போதும் சோல்ஜர் ரெடியான்னு கேட்கவே மாட்டாங்க சோல்ஜர் ரெடி அதுக்கப்புறம் போருக்கு போகலாம்னு சொல்கிறாங்க போருக்கான பிளான் ரெடினா நீங்கள் இப்போ படுத்து கிடந்தாலும் இப்போ தான் வந்து படுத்தேனாலும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் பாதி பாதி எடுத்ததோடு அப்படியே போட்டுட்டு ரெடி ஆகிறது தான் ஸோ கிரியேட் அ டெஃபினட் பிளான் ஃபார் கேரிங் அவுட் யுவர் டிசையர் அண்ட் பிகின் அட் ஒன்ஸ் வெதர் யூ ஆர் ரெடி ஆர் நாட்ன்ற இந்த மாதிரி யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா எங்கேயாவது கேள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் ரெடி ஆர் நாட் நீங்கள் ரெடியாகுங்க பிளானுக்கு ரெடியாகுங்கன்னு தான் ஊர்வலகத்தில் இருக்கிற புக்கெல்லாம் கத்திட்டு இருக்கும் ஏன்னா இவர் என்ன சொல்லுவார் யூ ஆர் ரெடி ஆர் நாட் பிளான் ரெடியாக புட் திஸ் இன் டு ஆக்ஷன் அவ்வளோதான் இறங்கிடுங்க உள்ள ஏன்னா ஜெயிக்கிறவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க பட் இந்த பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ரைட் அவுட் அ கிளியர் கன்சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி யூ இன்டென்ட் டு அக்வயர் நேம் ஆஃப் த டைம் லிமிட் for its acquisition so ya yeah, evlo evlo kaalathukku adu ungu kuda irukum state what you intend to give in return for the money adu rendavad point ah nama pesnadu and describe clearly the plan through which you intend to accumulate one illa ipo idu vara pesna naal point ah avaru onna pannitar anjile idu ellathiyum or point ah eludunga abindra so write out a clear concise statement of the amount of money you intend to acquire நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பணம் உங்களை வந்து பண்ணணுன்றது ஏன்னா இதெல்லாம் சொல்ல 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 இப்போ மாறிகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபைனலாக இப்போ அந்த அஞ்சாவது பாயிண்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட்டில் ஒரு கேப் பண்ணுறார் ஸோ முதல்ல மணி எழுதுங்க அப்புறம் எந்த டைமுக்கு வந்து அது உங்கள் கையில் இருக்கும்னு எழுதுங்க அப்புறம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்கன்னு எழுதுங்க எழுதுங்க பேசாதீங்க எழுதுங்க அப்புறம் வந்து டிஸ்கிரைப் கிளை கிளியர்லி த பிளான் என்ன பிளான் என்ன பிளானில் நீங்கள் அதை போய் தொட போகிறீங்கன்றத எழுதிடுங்க இந்த நாலு பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் எழுதுறது தான் அஞ்சாவது பாயிண்ட் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு திரவம் சொல்லும்போது ஒரு கோடின்னு சொன்னவங்க மீது மூணு பாயிண்ட்டை கேட்டதும் கொஞ்சம் மலைச்சி போய் திரும்புவாங்க நீங்கள் புக்கை படிக்கும்போது புரியும் நான் இங்கே வந்து அப்படியே லைட்டாக தொட்டுட்டு போகிறேன் புக்கில் வந்து சம்மட்டி அடி விடும் என்ன கொடுக்க போகிற நீன்னு கேட்டவுடனே ஒரு கோடி சொன்னவரில் அப்போ வந்து நான் ஒரு கோடி கஷ்டம் ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சமாக மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு அதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ இது இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஃபைனலாக சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து நம்ம லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் இது வந்து என்னடா அது அதே மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு தோணலாம் அதான் நான் சொன்னேன் இது எண்பத்தேழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள புத்தகம் தாத்தா இதுக்கப்புறம் தான் மகன் பேரெல்லாம் வந்தாங்க ஸோ தாத்தா எழுதுனது இல்லையா அதனால் வேல்யூ கூட இது இதை படித்து பாருங்கள் இப்போ Read your written statement aloud. Sattama padinge. Twice daily. Rindu dharav padinge. Once just before retiring at night. Thunguruthuk munnadi kandipa padinge. And once after rising in the morning. So, yelindhuduk udane udane padinge. As you read, see and feel and believe in yourself. 
ஆல்ரெடி இன் த ப்ரொசஷன் ஆஃப் மணி நீங்கள் படிக்க 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 அது உங்கள் கையில் இருக்கிறத போலவே இருக்கிறத போலவே நீங்கள் உணர ஆரம்பிப்பீங்க அது திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிஞ்சில் இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது திங்க் திங்க்ன்ற இடத்துக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க இப்போ ஸோ திங்க்கு சரியாக நடந்துருச்சுன்னா யோசிக்கிறதுன்றது சரியாக நடந்துருச்சுன்னா க்ரோ ரிச் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அது பாட்டுக்கு அது நடக்கும் அது அது ஒன்றும் யாரும் எதுவும் போய் குழப்பிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை ஸோ திங்க் சரியாக நடக்கணும் ஃபஸ்ட்டு திங்க் சரியாக நடந்துருச்சுன்னா க்ரோ ரிச் வந்து செகண்ட் பார்ட் அவர் வந்து க்ரோ ரிச் அண்ட் திங்க் எழுதலை வெறும் க்ரோ ரிச் எழுதலை ஹவு டு பி ரிச்லாம் எழுதலை அவர் என்ன எழுதினார் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் திங்க் இந்த ஆறு பாயிண்ட் வந்து மணி மேக்கர்ஸ்னுடைய திங்கிங்கில் இருக்கிறது இதை அவங்க தினசரி செய்வாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நான் நைட் எல்லாம் ஒரு கோடின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா காலையில் எழுந்திரிச்சதும் ஒரு கோடின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா அது தானாக நடந்துருமா சார் நடக்காது அது எப்படி நடக்கும் ஆனால் நைட்டும் காலையிலையும் அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக ரிமைண்ட் பண்ண ரிமைண்ட் பண்ண ரிமைண்ட் பண்ண அந்த பிளான்ஸ் அதில் அந்த ஆறாவது பிளான் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ அந்த பிளான்ஸை நீங்கள் திரும்ப படிக்க 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 உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணணுன்ற எண்ணம் வர 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 நீங்கள் வேறு அடுத்த கட்டங்க கட்டங்களை நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஸோ இது வந்து மணி மேக்கர்ஸோட சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அதில் வந்து மனம் தரும் பணம் அது வந்து தமிழில் கள்ளக்குறிச்சியில் ஒரு லைப்ரரி இருந்தது கச்சராயப்பாளையம் ரோடு அதில் ஒரு லைப்ரரி இருந்தது அது வந்து பத்து ரூபா கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்கிறது ஐ திங்க் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் எயிட்டி சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் ஐ கெஸ் ஸோ பத்து ரூபான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டி செவன் ஐ எம் நாட் ஷுர் அப்போ வந்து இந்த புக்கை வந்து நான் வாங்கி படிக்கிறேன் இந்த புக் வந்து அப்போவே வந்து உள்ள என்னமோ ஒன்று பண்ணும் இந்த புக்கை படிக்கும்போதே சம்திங் சம்திங் எல்ஸ் இட் ஹேப் ஹேப்பன்ஸ் இன் சைட் என்னமோ ஒன்று பண்ணும் அது என்னன்னு புரியாது ஒரு இனம் புரியாத உணர்வு நம்ம ஏன் இவ்வளோ நாளாக இதை பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் இது ஏன் செய்யலை இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏதோ ஒன்று ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ அவருடைய இன்னொரு கோட் வந்து நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் அவருடைய இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு முக்கியமான கோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பட் இந்த கோட் வந்து சம்திங் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுன்றதுனால இதை கொடுக்குறேன் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு போஸ்டர் எடுத்தே பண்ணிக்கலாம் இங்கே யார் யாரோ எழுதுனீங்க நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஐம்பது லட்சம் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ஒரு கோடி இப்படிலாம் எழுதுனீங்க அந்த பர்டிகுலர் பீப்புள் யாரெல்லாம் அப்படி ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாரும் இப்போ நான் கொடுக்க போகிற கோட்டை ஒரு போஸ்டராகவே எடுத்து ஒட்டிடலாம் ஸோ பாருங்கள் யா தெர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ரெண்டு விதமான நாலேஜ் இருக்கு two kinds of knowledge one is general and the other one is specialized general knowledge one specialized knowledge one general knowledge no matter how great in quantity or variety it may be ungalta vande periya level la periya variety la neenga general knowledge evlo vechirundhalume is of but little use in accumulation of money பணம் சேகரிக்கிறதுல ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்படின்றது எந்த இடத்துலையும் பெரிய உதவியெல்லாம் பண்ணல சின்ன உதவியை தவிர அங்கங்கே சிறு உதவிகளை பண்ணுது அவ்வளோதான் மணி மேக்கிங்கில் பணம் உருவாக்குறது எது சார் ரொம்ப முக்கியமான நாலேஜ்னா கீழே அடுத்த லைனை கவனிச்சிங்கன்னா புரியும் ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் த சீக்ரெட் நீங்கள் எதில் ஸ்பெஷல் அதில் நீங்கள் கிளியராக இருக்கீங்களா எல்லாத்துலேயும் ஸ்பெஷலாக ஒருத்தன் இருக்க முடியாது ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு சொல்கிற கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் முறை இருந்துட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் ஸ்பெஷலைஸ்டு பேட்ஸ்மேன் ஸ்பெஷலைஸ்டு பவுலர் வந்து கடைசி வர வருவாங்க ஸோ அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படின்றது தான் சீக்ரெட் ஸோ ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்படியே ஒவ்வொரு ஆளாக இருக்கும் எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் அவ்வளோ தெரியும் இவ்வளோ தெரியுன்றது மணி மேக்கிங்க்கு உதவாது சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய தெரிஞ்ச மாதிரி காமிச்சிக்கலாம் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் மணி மேக்கிங் அப்படின்னு வந்தால் ஸ்பெஷலைசேஷன் தான் உங்களுடைய சீக்ரெட் இப்போ அதுலேயே இன்னொரு கோட் அவருக்கு தரேன் நீங்கள் யூ வில் பி அகெயின் இந்த இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தில் தரேன் அவர் சொன்னதுலேயே அதுக்கு அடுத்த லைனுக்கு வரேன் யா யா டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் கரெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இன் ஆல் காலிங்ஸ் நெவர் ஸ்டாப் அக்யூரிங் கவனிங்க நெவர் ஸ்டாப் அக்யூரிங் ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ் ரிலேட்டட் டு தேர் மேஜர் பர்பஸ் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபஷன் 
நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கீங்கன்னா அதனுடைய ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ் ஹவு மெனி ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் ஆப்டிமம் ஆமாம் ஸோ ஸ்பெஷலைஸ்டு நாலேஜ் வந்து உங்களுடைய பர்பஸ் இலக்கு என்ன உங்களுடைய பிஸ்னஸ் வியாபாரம் என்ன அப்புறம் வந்து ப்ரொஃபஷன் ஸோ உங்களுடைய தொழில் என்ன அப்படின்றதுல இல்லை இஸ் இட் ஃபார் ஒன் என்ன ஒன் ஒன் தான் யோகராஜ் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் உங்களுக்கு யோகராஜன் யோகராஜ் சார் இந்த கேள்வி கேட்கறதுனால சொல்கிறேன் ஒரு ஃபீல்டில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு ஆகிறதுக்கு பத்து வருஷம் ஆகும் ஒரு ஃபீல்டில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு ஆகிறதுக்கு பத்து வருஷம் ஆகும் பத்து வருஷம் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கீங்களோ அதில் இருந்து ஒரு அஞ்சாறு கண்ட்ரியை நோக்கி உங்களுடைய பயணம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வேர்ல்டு வைடு அப்படின்றதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆகும் ஒன் ஃபீல்டில் ஸ்பெஷலைசேஷன் வில் டேக் டென் இயர்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹாவ் தட் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஃபார் வேர்ல்டு வைடு இட் வில் டேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் அதனால தான் ஒரு ஒன் ஜென்மா இஸ் மோர் தென் அனஃப் ஃபார் ஒன் ஸ்பெஷலைசேஷன் வாங்க ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு ஒரு ஜென்மம் போதும் அந்த அளவுக்கு அதில் வந்து டெப்த் இருக்குது நீங்கள் கண்டதை இதை படிக்கிறேன் அதை படிக்கிறேன் அதை படிக்கிறேன் அது கொஞ்சம் படிச்சுக்கிறேன் போகிற வழியிலே இதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறேன் போகிற வழியிலே அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் ஃபார் ஒன் டென் இயர்ஸ் இன் ஒன் ஸ்பெஷலைசேஷன் யா அது வந்து இட் வில் டேக் யூ டு நேஷன் வைடு ஆர் பாசிபிளி நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் நேஷன்ஸ் லெவலுக்கு நீங்கள் போயிடுவீங்க வெரஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் தட் சப்ஜெக்ட் வேர்ல்டு வைடு சாம்பியனாக இருப்பீங்க நீங்கள் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லைனாக பார்க்கப்படுது இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வருது இதெல்லாம் வந்து ஏன் இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மாதிரியே தானே இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் அந்த புத்தகங்கள்லாம் இந்த புத்தகங்களை வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு இதுல இருந்து பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியுமோ எடுத்து எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இவரோட இன்னொரு கோட் ஒன்று கவனிங்க அதுவும் கொடுக்குறேன் நான் த ஒன்லி லிமிடேஷன் இஸ் தட் விச் ஒன் செட்ஸ் அப் இன் ஒன்ஸ் ஓன் மைண்ட் ஸோ லிமிட்டேஷன் நம்மளால் இது இவ்வளோதான் முடியும் அப்படின்றதுக்கான லிமிட்டேஷன் மைண்டில் செட் பண்ணுறது தான் வெளியில் கிடையவே கிடையாதுன்றது உலகத்தில் லிமிட் அப்படின்னே ஒன்று கிடையாது மைண்டில் தான் நமக்கு வந்து லிமிட் இருக்குது உலகத்தில் நமக்கு லிமிட் கிடையவே கிடையாது அப்படின்ற அப்படின்றது அடுத்த ஒரு இப்போது இப்போ நான் போடுறதுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க தமிழில் எழுதி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன் பார்ப்போம் யார் எழுதுறீங்கன்னு இன்னொரு கோட் கொடுக்குறேன் வருது ரொம்ப ஒரு இந்த புக் ஃபுல்லாகவே ஃபுல் ஆஃப் கோட்ஸ் புக் ஆஃப் கோட்ஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படி கொட்டி கிடக்கு சக்ஸஸ் ரிக்வயர்ஸ் நோ அப்பாலஜைஸ் ஃபெயிலியர் பெர்மிட்ஸ் நோ அலிபேஸ் தமிழில் எழுதுங்க இதை யாராவது ஒருத்தங்க பார்ப்போம் இதே புத்தகத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் அவர் கொடுக்குறாரு ஸோ அதையும் நான் இங்கே கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தோல்விக்கு சாக்கு போக்கு தேவையில்லை வெற்றிக்கு மன்னிப்பு தேவையில்லை அசத்துறீங்க போங்க இப்போ தோல்விக்கு காரணம் தேவையில்லை ஃபென்டாஸ்டிக் ஓகே ஓகே வெரி குட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு எமோஷன்ஸில் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் இருக்கு பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் இருக்கு நம்மளை உருவாக்குற எமோஷன்ஸ் இருக்கு நம்மளை வந்து அழிக்கிற எமோஷன்ஸ் இருக்கு அதையும் வந்து இந்த புக்கில் கொடுக்குறாரு ஸோ அந்த இந்த புக்கில் நான் இப்போ உங்களுக்கு அதை போடுறேன் பாருங்கள் செவன் மேஜர் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் செவன் மேஜர் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் பாருங்கள் டிசையர் ஃபெய்த் லவ் செக்ஸ் என்தூசியாசம் ரொமான்ஸ் ஹோப் இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக நமக்கு எமோஷன்ஸை கொடுக்கக்கூடிய உணர்வுகள் ஸோ டிசையர் இருக்கணும் ஃபெய்த் நம்பிக்கை லவ் செக்ஸ் என்தூசியாசம் அந்த ஒரு உற்சாகம் ரொமான்ஸ் ஹோப் இது எல்லாம் வந்து பாசிட்டிவான எமோஷன்ஸை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவை அப்போ இது இருக்குன்னா நெகட்டிவான எமோஷன்ஸை கொடுக்கக்கூடியவையும் இருக்கும் இல்லையா அதையும் பார்த்துருவோம் ஏன்னா அதுதான் வந்து உங்களை பணம் சம்பாதிக்க விடாமல் பண்ணுகிற விஷயங்கள் ஸோ செவன் மேஜர் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் டு பி அவாய்டு இப்போ வரும் ஜெலசி இருக்கா க்ரோ ரிச்சுக்கு வராதிங்க வேலையாகாது ஹேட்ரட் வெறுப்புணர்வு இருக்கா க்ரோ ரிச்சுக்கு வராதிங்க ரெவெஞ்ச் பழி வாங்கணும்னு நினச்சி வரீங்களா வராதிங்க இட் ஓன்ட் ஒர்க் ஃபார் யூ க்ரீடு சூப்பர் ஸ்டேஷன் இந்த இப்போ போலியான நம்பிக்கைகள்லாம் வச்சுருப்பாங்க கையில் வந்து ஒரு தாயத்து கட்டினா கோடீஸ்வரன் ஆயிடலாம் அப்புறம் அந்த பேரில் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எழுத்தை சேர்த்து எழுதணும்னா ஆயிடலாம் அப்படின்லாம் ஏதாவது இருப்பாங்க 
அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இங்கே வராதிங்க அப்புறம் ஆங்கர் ஆங்கர் வந்து வெளிப்புற ஆங்கர் வெளிப்புற ஆங்கர் வந்து இருந்தது அப்படின்னா வேண்டாம் அதுவும் வராதிங்க அப்படின்றது ஸோ இந்த செவன் மேஜர் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆகணும் ரிச் பர்சன் ஆகணும் உலகத்தை ஆட்டி படைக்கிற மில்லியனர் ஆகணும் பில்லியனர் ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இட் ஓன்ட் ஒர்க் இப்போ நம்ம நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் அப்போ இப்போ ஜெயிக்கிறவங்க எல்லாேருக்கும் இது இருக்கா சார் இப்படியெல்லாம் இல்லாமல் தான் இருக்காங்களா அப்படின்னா டூ டு சம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் தான் இருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து ரெவென்ஜுன்னு நாம் வந்து பத்திரிகையில் படிப்போம் அவங்க வந்து சூப்பர் ஸ்டேஷன் இருக்குது அவருக்கு ஆங்கர் இருக்குது அப்படின்லாம் பத்திரிகையில் படித்து எடுத்துக்குவோம் ஆனால் நிஜமாகவே அவங்கள்ட்ட அதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் அந்த செவன் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் போனீங்கல்ல அது கூட அவங்கள்ட்ட இருந்து அவங்க ஜெயிச்சிட்டு இருக்கலாம் பத்திரிகைகள் எப்பவுமே செகண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தேர்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது வந்து வேறு மாதிரி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால் இதெல்லாம் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த புத்தகத்தை வந்து ஒரு அம்பர்லா குள்ளே கொடுக்கவே முடியாது உங்கள்கிட்ட ஒவ்வொரு பக்கத்துலேயும் கொட்டி கட ஜெயிக்கிறதுன்னு வந்துட்டா இந்த இந்த எமோஷன்ஸ்க்குள்ளே போய் அது மாட்டிக்காது அதாவது மன்னிக்கிறது மன்னிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறது இதுக்குள்ளெல்லாம் அது போகாது ஜெயிக்கிறதுனா அவங்க இலக்கு உங்கள் இலக்கு மன்னிக்கிறதுன்னா எழுதியிருப்பீங்க உங்கள் இலக்கு மேலே எழுதியிருக்கிறப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதுனீங்களே அதில் எவ்வளோத்தில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் மன்னிக்கணும்னு எழுதியிருப்பீங்க இன்னும் நீங்கள் அதை அதை நோக்கி அந்த இலக்கை நோக்கி போகிறப்ப இது மன்னித்தோம் மன்னிக்கலை அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்காது அதை நோக்கி நீங்கள் கிளம்பிடுவீங்க ஸோ அதனால் அது வந்து ரொம்ப ஒரு சர்க்காஸ்டிக்காக எழுதின ஒரு ஒரு வரி அது அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தடுமாறுவோம் அதுக்காகத்தான் அது வந்து தமிழில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் வேறு வேறு பார்வைகள் வரும்போது இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும்ன்றது இனிகோ இப்போது இந்த புத்தகம் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் பை நெப்போலியன் ஹில் உங்களில் எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக சார் நோ நோ சட்டன்லி நாட் அதனால தான் அந்த ஃபஸ்ட் லைனை நான் சொல்கிறேன் திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் தான் அவர் எழுதினார் ஸோ திங்க் அப்படின்றது உங்களை நீங்கள் சரி பண்ணுறது க்ரோ ரிச் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் உங்களை நீங்கள் சரி பண்ணுறதை பண்ணிட்டீங்கன்னா க்ரோ ரிச் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் அதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையே இல்லை ஸோ திங்க்கை பற்றி தான் இந்த புத்தகம் நிறைய பேசும் அப்போ க்ரோ ரிச்ன்றது ரொம்ப யதார்த்தமாக நடந்துடும் இந்த ஏற்கனவே ஜெயிச்ச நாற்பது மில்லியனர்ஸ் என் எப்படி திங்க் பண்ணாங்கன்றது தான் இந்த புத்தகம் வந்து வெளியில் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இலக்கை எட்டணும்னா சென்டிமெண்ட் பார்க்கக்கூடாதா ஸோ இலக்கை எட்டணும் அப்படின்னா இலக்கை எட்டணுன்றது மட்டும்தான் மைண்டில் சென்டிமெண்ட் பார்க்கறது இலக்கை எட்டுறதுக்கு உதவி பண்ணுது அப்படின்னா வச்சுக்குங்க ஆனால் சென்டிமெண்ட் பார்த்தா தான் நான் இலக்கை எட்டுவேன் அப்படின்னா ஐ திங்க் யூ ஆர் மேக்கிங் எ மிஸ்டேக் எட் டு ரீட் யூ கிரியேட்டட் த டிசையர் டு ரீட் தட் பை டுடே செஷன் ஆஃப்கோர்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ வாண்ட் யூ டு ரீட் பிகாஸ் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதை நிறைய பேர் என்னென்னா பணக்காரங்க படிக்க வேண்டிய புக் போல இருக்குன்னு விட்டுருவாங்க திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச்னு நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ஒரு பைத்தியகாரத்தனமான ஒரு புக்தி இருக்குது ரிச் அப்படின்னாலே அவங்க வந்து மட்டமானவங்க மோசமானவங்க தப்பு பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து எல்லா தகுடு தத்துவமும் பண்ணி தான் ஜெயிச்சிருப்பாங்க இப்படியே நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்லாம் கிடையாது அவங்களும் நம்மளை மாதிரி மனிதர்கள் தான் ஒரு இலக்கை நோக்கி அவங்க வந்து சென்சியராக போகிற மனிதர்கள் நமக்கு நம்ம லெவலில் பிரச்சனைகள் வருதுன்னா அவங்களுக்கு அவங்க லெவலில் பிரச்சனைகள் வரும் அவ்வளவு தான் வித்தியாசம் மற்றபடி இதில் ஒன்றும் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த புத்தகம் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் நிச்சயமாக திஸ் வில் கிவ் லாட் ஆஃப் இன்சைட்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ லைவ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாளைக்கு ஒரு நியூ டாப்பிக்கோடு வரேன் ஸோ தட் இஸ் லைவ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டோட்டலாக ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டாப்பிக்கோடு நாம் வருவோம் நாளைக்கு அது பார்ப்போம் ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்திற்கு பிறகு வாசித்தேன் நல்ல மாற்றம் ஃபென்டாஸ்டிக் நாம் இலக்கு நோக்கி போகும்போது சில சமயங்களில் சிலரை நமது செயல் காயப்படுத்தலாம் அதற்காக ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை தேவை அதெல்லாம் அதெல்லாம் போட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் சக்ஸஸ் இல்லைன்றது தான் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க படிப்போம் ஒய்யல் பெறுவோம் டோன்ட் வெயிட் டைம் வில் நெவர் பி ரைட் இட்ஸ் த டேக் ஆஃப் த டே ஃபென்டாஸ்டிக் So, fantastic session, Jason Sar, Muthra Malinkam. Thank
அந்த பகுதி தெரியும் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் டூரிங் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி அட் யூஎஸ் டாலர் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் குட் புக் தேங்க்யூ சார் ரெட் டூரிங் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் நான் வந்து இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் படித்தேன் வில் ரீட் அகெய்ன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஃபென்டாஸ்டிக் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் திரும்பவும் படிங்க ஒரு எக்ஸலண்டான புக் நிச்சயமாக திஸ் வில் கிவ் லாட் ஆஃப் நியூ ஐடியாஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் டு மைண்ட் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஆல் இட்ஸ் பீன் அ ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்த் லைவ் நாளைக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஐ வில் கம் வித் அ நியூ டாபிக் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் நாளைக்கு பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஆல் இட்ஸ் பீன் அ ஒண்டர்ஃபுல் டைம் பாய்